Estamos de volta aqui dentro do evento, várias pessoas na fila com a sua senhazinha, senha não, né? um papelzinho com o um nome para facilitar que o artista dê o autógrafo. Mas estamos aqui com um cara que eu não preciso falar dele, eu prefiro que ele fale, porque ele é bastante conhecido na cidade de Osasco, nosso querido... Valdir Pinheiro. Diga lá, Valdir. É uma satisfação muito grande, é uma alegria que se renova estar vendo você aqui. E ainda... Tem algum palhaço aqui? Eu tô ganhando tanto elogio hoje, já me perguntaram até se a escova era minha. <risos> é verdade, porque você tá muito bonito. Você tá elegantérrimo e você... Oh, meu coração se alegra de eu ver você aqui. Ah, isso é uma emoção, cara. A gente ouviu uma coisa dessa de um querido como o Valdir. Bom, como é que é para você estar tá num evento que fale sobre cultura, cidadania, educação e inclusão social, que é o trabalho do Marcos Mion, né, que tem um filho... Né? E foi dedicado a ele esse livro e tal? Olha, a cultura, a educação é tudo. Que o povo sem cultura, sem educação, ele se auto se destrói. E a inclusão é uma coisa muito importante para que as pessoas, no modo geral, vivam, vivam bem. Porque ninguém está livre de ter algum problema. Porque nós somos perecíveis, nós somos muito frágeis, entendeu? Um, 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 nem um segundo pode mudar totalmente o rumo da vida de qualquer pessoa. Então, esses eventos é muito importante para que as pessoas chame a atenção das pessoas para que caia também o preconceito. O preconceito ele, ele é, o, que que é? Ele é a, o pai da ignorância. Porque quando você não conhece, você discrimina. É então já começa as crianças, já está tá inserida e está no mundo é, inclusivo junto com as pessoas com deficiência, porque ele aprende com uma pessoa com deficiência e ele valoriza porque ele é perfeito. Mas é verdade. Sabe uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que eu acho muito, muito legal e muito forte? É que as pessoas realmente estão elas, elas se deparando agora com a palavra inclusão social, que é muito difícil. É muito difícil. As, as pessoas elas têm o costume de falar de cultura, cidadania, educação e solidariedade, mas esquece que a inclusão social é um benefício total para aquele deficiente físico, auditivo e visual. É, eu, eu costumo dizer, aquela cadeirinha, ela é o que? O desenho universal. Aquilo que é bom para mim, é bom para todos. Se, você chega, se eu chego num lugar que é acessível... E, e aquilo fica prático para mim e, e para você que não tem nada. Fica muito mais fácil. Entendeu? Então, muitas pessoas, você fala para ele, para ele adequar o estabelecimento dele, ele acha que vai ficar feio, que vai perder a estética. Você entendeu? Aí você, às vezes, tem que ser por força de lei. E ele, vindo nesses eventos, ouvindo a gente também, ele entende. Verdade. Então, não precisa de você multar, você penalizar ninguém. O oh, Roberto tem um irmão cadeirante e ele fala isso, né, Roberto? Às vezes é... Eu conheço. É. Eu conheci lá no Overnight, né? E também agora no, 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 na PP e Neném, né? Ele estava lá. Ah, eu, eu, ó, você está de parabéns, você leva o seu irmão e participa. Porque quando eu cheguei lá também, eu falei assim, ó, não tem só eu de cadeirante aqui, não. Lá. <risos> Muito bom, meus parabéns. Meus parabéns. Valdir, é nóis, mano. Obrigado. Eu que agradeço e eu Sou premiado de ter um amigo como você. Ah, que isso aí, ó. Aí os caras fazem a gente chorar e como é que fica? Legal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, galera.